Se avete visto il video che ho pubblicato la scorsa settimana, ve lo metto qua, riguardo le pelli risonanti di Tom, andatevelo a vedere, è molto importante. Oggi facciamo la parte seconda e parliamo delle risonanti invece per rullante, così abbiamo il quadro completo. Quindi oggi andremo a vedere che cosa succede se utilizziamo una pelle risonante del rullante più leggera, più pesante, se utilizziamo invece una pelle che non è adatta come risonante del rullante e vedremo anche qualche modello particolare. Le risonanti del rullante si dividono in tre categorie più una che in pochissimi conoscono, che vi spiegherò più tardi. Quindi abbiamo la 2 millesimi, che è per Remo la Diplomat, oppure la Hazy 200, se utilizzate Evans, che è 2 millesimi. Attenzione, 2 millesimi, non 2 mm. Si parla di 2 millesimi di pollice, perché 2 mm è una roba spessissima sulla risonante del rullante, che poi andremo a vedere. 3 millesimi, che è in pratica lo standard Ambassador Hazy 300 su Evans, molto semplice. In pratica è la pelle che trovate, mi viene da dire, su quasi sul 100% dei rullanti in commercio. Poi magari ci sarà qualche ditta custom che mette una pelle diversa, ma è rarissimo. 5 millesimi che è chiamata peso Emperor, Ezi 500 per Evans. La quarta la vediamo alla fine, che è un po' particolare. Questi valori, uniti ai nomi, li abbiamo visti anche la scorsa settimana. E avevamo questo foglio, quindi avevamo Diplomat 7 millesimi, Ambassador 10, Emperor 7 più 7, ma se vedete qua a stesso nome corrisponde valore diverso. Per quale motivo? Ci sono delle pelli apposite per il sottorullante, si chiamano Snare Side oppure Hazy. Quindi si tratta di pelli più leggere rispetto a quelle che andiamo ad utilizzare sui Tom, ma partiamo dalla standard che è l'Ambassador 3 millesimi e se si chiama standard un motivo c'è, come per tutte le cose. Perché ci dà un'ottima sensibilità sulla cordiera, ci dà un ottimo tono, la cordiera rimane frizzante, la sensibilità, cosa molto molto importante ed è un motivo, motivo principale per il quale viene utilizzata una pelle leggera, è ottima con questa pelle, è l'ottimo compromesso fra tono e sensibilità. Cosa succede se scendiamo, andiamo sulla diploma, due millesimi? Io le ho, ovviamente le ho provate in tanti anni, più e più e più volte, in diversi contesti, in diverse situazioni. Assolutamente una cosa da fare, non basta provarla una volta nella vostra saletta. Non funziona così per nulla. Ma questo è un altro discorso. Due millesimi. Che cosa succede? Abbiamo leggermente meno tono, leggermente più sensibilità. È eh, apprezzato da chi suona jazz, chi suona con le spazzole, chi suona molto piano. Ma la differenza è veramente, veramente minima 2 e 3 millesimi. Provatela, soprattutto se fate molto acustico, molte spazzole, è un pochettino più reattiva perché c'è meno massa e c'è anche leggermente meno tono, quindi meno nota, meno nota fondamentale, meno boom. Mentre cosa succede se andiamo con una 5 millesimi, una Emperor? Quale cose iniziano a cambiare? Perché il suono rimane più scuro, un po' più boxy, lo definiscono gli americani, un po' più inscatolato come sonorità, perché la cordiera rimane un po' meno presente, meno frizzante e un po' più chiusa. Quindi la sonorità generale del rullante risulta meno sensibile e soprattutto più chiusa. Questa cordiera che prende questi toni un pochettino più, più bassi, ma più che altro il tono viene percepito come poco sensibile, è un poco brillante, poco frizzante, leggermente inscatolato. Quindi per questi motivi la 3 millesimi è il go to, è la pelle che si usa di più, come dicevo all'inizio. Ma quando si può usare la 5? La 5 può essere interessante magari su un classico rullante che viene definito panettone, quindi il 6,5, il 5, l'8, che vi tenete a sinistra scordato. Perché? che è una pelle un pochettino più spessa, vi dà più toni bassi, scurisce la cordiera, se è questo quello che vi interessa fare, perché la cordiera si deve sentire altrimenti il rullante non esce. Se volete un tono più, più scuro, più cupo, ecco, quindi qui vale la pena magari provare una 5 millesimi. E queste, bene o male, sono le differenze, perché la scelta è veramente, veramente poca. 2, 3 e 5. Ma adesso andiamo alla pelle incognita. Che cos'è la pelle incognita? Si tratta di una Ambassador, quindi peso 3 millesimi, Renaissance. Ve la faccio vedere. Eccola qua. 
Si tratta di una pelle peso ambassador, quindi 3 millesimi di pollice, con la superficie testurizzata. Che cosa vuol dire testurizzata? La testurizzazione, per semplificarla ulteriormente, è tipo una lieve carteggiatura che viene fatta alla superficie della pelle. Ma quindi è una sabbiatura? No. La sabbiatura è del materiale aggiunto sulla pelle, quindi una, tipo una verniciatura. Qua la pelle rimane standard, 3 millesimi, ma viene leggermente carteggiata per renderne la superficie leggermente ruvida. Che cosa fa questa pelle? Questa pelle in pratica vi scurisce leggermente il tono della cordiera, proprio grazie alla testurizzazione, a questo eh, processo a cui viene sottoposta a questo tipo di pelle. Il peso è sempre ambassador, quindi abbiamo la medesima risposta, il medesimo tono, ma un pochettino più scuro. Dove viene usata? Viene utilizzata principalmente nei rulanti concert, quindi nei rulanti orchestrali, dove ci deve essere molta definizione e eh, pochissimo, eh, poca, pochissima sprezza, quindi viene chiesta molta articolazione. È una pelle che si può utilizzare anche sulla batteria acustica? Assolutamente sì. Ed è eh, una soluzione se vi interessa avere un tono leggermente più scuro. Attenzione, si parla sempre di sfumature, ma tante piccole sfumature vanno a creare un suono. Quindi, rulante adatto allo scopo, con pelli adatte allo scopo, sia risonante che battente, cordiera adatta allo scopo, bacchette adatte allo scopo e musicista soprattutto adatto allo scopo, vi danno il suono che cercate. E questa potrebbe essere interessante eh, per quanto riguarda i rullanti utilizzati in contesti magari acustici o in contesti di piccoli locali, magari ci farò un video prossimamente su eh, rullanti per locali dove non si può fare del casino. Vedremo, vedremo. Mentre invece che cosa succede se andiamo ad utilizzare sulla risonante una pelle normalissima da Tom. Quindi noi abbiamo le nostre 2, 3, 5 millesimi, dove 5 è la più spessa. Se andiamo a utilizzare una 7 millesimi, che è una pelle battente o risonante da Tom, che è chiamata Diplomat, che cosa succede? O andiamo a mettere un ambassador che è una 10 millesimi, eccoci qua, Se andiamo a mettere delle pelli da Tom sotto il rullante. In tre parole suona come uno scatolone, sono quattro, ma vabbè. Avete capito il concetto? Provateci? Sì, assolutamente, fate un test. Ma che cosa succede? La pelle è talmente spessa che non riesce a vibrare e il suono è proprio cartonato. Questo è un termine tecnico. Non avete tutta la brillantezza della cordiera, la mm, definizione è inesistente come anche la sensibilità. Indi per cui si devono usare certi tipi di pelli per il rullante sotto, che si chiamano snare side, questa è una remo ambassador classicissima, 3 millesimi di pollice, quindi ci si ferma qua con gli spessori delle pelli risonanti, l'argomento è molto molto eh, più semplice rispetto al video della scorsa settimana sulle pelli battenti, quindi in questo caso abbiamo 4 pelli, 2 diplomat, 3 millesimi ambassador, 5 emperor, attenzione però già qua andiamo su una pelle un po' più spessa, e la eh, Renaissance con la superficie testurizzata, se volete eh, leggermente eh, scurire il rullante. Ultima cosa, quando andate in negozio e il negoziante vi dà una pelle così, non compratela, ditegli no grazie, non la voglio, perché come vedete è molto segnata qua sui bordi, è molto ammaccata, e la pelle quando l'ha comprata deve essere invece in queste condizioni, quindi con il bordo bello arrotondato e tutto quello che deve avere una pelle nuova. Questa ce l'ho da credo dieci anni, è stata insomma, trasportata, traslochi mille volte, quindi insomma va ancora bene, sì, però insomma soffre un po' in questi, in questi punti, quindi si creano delle grinze che non tornano più indietro, quindi non comprate una pelle in queste condizioni. Anche per oggi è tutto per quanto riguarda le pelli risonanti per rullante, l'argomento era un pochettino più conciso, eh, anche, ci sono anche meno opzioni rispetto ai tom, non mi resta altro che dirvi come al solito, ci vediamo alla prossima.